पावर पॉइंट में नेक्स्ट हमारे पास आता है व्यू मेन्यू व्यू मेन्यू में ये इसकी मेन्यू आइटम्स हैं सबसे पहले आपका जो व्यू ये सारा जो जैसे आप उसको कैसे देखना चाहते हैं ये सारा व्यू मेन्यू से होता है नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है नॉर्मल तो आपका इस वक्त जो स्लाइड्स का व्यू है वो नॉर्मल है अगर आप इसको अगर आप ध्यान दें यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड शॉर्टर तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो स्लाइड्स का व्यू आएगा वो एज अटिंग करके आएगा इसका ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है नेक्स्ट आपके पास आते हैं नोट्स पेज देखिए ये आपके सामने आता है नोट्स पेज व्यू यहाँ पे आप जो भी नोट्स ये आपकी स्लाइड है और ये आपके नोट्स हैं यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखेंगे लाइक दिस इज फर्स्ट स्लाइड ऑफ दावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट यहां पे आपका ये स्लाइड सॉर्डर व्यू है स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है प्रेजेंटेशन अब जो भी आपने नोट्स यहां पे बनाए हैं अगर आप वहां पे इसको नॉर्मल व्यू पे जाके देखेंगे तो आपका ये नोट्स यहां पे आ गया है तो ये आपका वो जो व्यू था वो सिर्फ एक नोट्स पेज का व्यू था नेक्स्ट आप चाहते हैं कि आपका जो स्लाइड शो है आप ऐसा चाहते हैं कि सेकंड स्लाइड पे भी आपने देना या तो आप नोट्स यहाँ दे दीजिए या आप नोट्स वहां जाके नोट्स पेज पे दे दीजिए जैसे यहाँ पे दिस इज सेकेंड स्लाइड ऑफ दी प्रेजेंटेशन तो आप इसको नॉर्मल पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आपका ये नोट वहां पे लिखे आ गए सेकेंड स्लाइड ऑफ दी प्रेजेंटेशन नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्लाइड शो है वो स्टार्ट हो तो आप स्लाइड शो में जाएंगे और आपका ये स्लाइड शो स्टार्ट हो चुका है स्केप नेक्स्ट आपके पास आता है स्लाइड मास्टर देखिए यहाँ पे ऑप्शन इसमें आप देखें यहाँ पे आपके पास एक मास्टर स्लाइड आएगी सबसे पहली वाली बोज आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए या कोई पिक्चर लेके आना चाहते हैं आपने इंसर्ट किया और पिक्चर इसे आपने कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करनी है यहाँ पे सैंपल पिक्चर्स जैसे ये या ये जो पिक्चर आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है वो आपकी बाकी सभी जो व्हाइट जो स्लाइड्स आपकी उनकी सभी में आ जाएगी आप करेंगे क्लोज मास्टर व्यू तो यहां पे देखिए आपकी पिक्चर आ चुकी है यहां पे फिक्स फिक्स इन पे ग्राफिक्स लगे हुए हैं इसलिए आपकी पिक्चर नहीं आ रही है सो so, मीन्स आप चाहते हैं कि एज इसको मास्टर यूज करना है जो भी चेंजेस यहाँ पे आएंगे आप सपोज आपने वो पिक्चर को डिलीट करना है यहाँ पे डिलीट करेंगे वो आपकी हर जगह डिलीट हो जाएगी देन उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इसमें आप देखें जैसे आपकी ये मास्टर स्लाइड है इसमें अगर आप इसके जो बैकग्राउंड स्टाइल है उनको चेंज करेंगे जैसे ये है ये है सो तो आपके बाकी सभी स्लाइड्स पे आप देखें वही बैकग्राउंड आ जाएगा फिर से स्लाइड मास्टर में जाएंगे 
तो यहाँ पे सपोज आपने कोई कलर दिया टेक्स्ट को ये बैकग्राउंड को ये देखिए तो सपोज अगर आपने बैकग्राउंड को हटा दिया है इस मास्टर व्यू में सब पेट जाएगा हाइट बैकग्राउंड ग्राफिक्स अब इसमें है नहीं कोई ग्राफिक्स देन एक कलर्स आपने कोई कलर्स दिए तो आप ये देखिएगा कि वो हर एक स्लाइड पे रिफ्लेक्ट करेगा पहले कलर जो था ऑरेंज था अब इसका कलर पिंक हो गया है एस्केप फिर उसके बाद आपके पास आता है हैंड आउट मास्टर्स हैंड आउट मास्टर्स में भी जैसे सपोज आपने जो भी यहाँ पे चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं सपोज आपने इसकी जो ओरिएंटेशन है वो बदल दी आप देखें तो आप हर एक स्लाइड की जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट होगी आफ्टर दैट बैक टू हैंड आउट मास्टर प्रेजेंटेशन लैंडस्केप हेडर नहीं चाहिए आपको अगर हेडर लगा है तो हेडर हट जाएगा वहां से डेट नहीं चाहिए तो डेट हट जाएगी वहां से जैसे सपोज आप क्या करें यहाँ पे कोई आपने इंसर्ट में गए और यहाँ पे आपने हेडर देना है डेट एंड टाइम आना चाहिए अप्लाई टू ऑल ये आपका डेट एंड टाइम आ रहा है देन हेडर फुटर में और जाए यहाँ पे तो आपका फुटर जो आप चाहते हैं आना चाहिए जैसे कंप्यूटर हेल्प अप्लाई टू ऑल देन उसके बाद आप व्यू में जाएं और वहां पे हैंड ऑफ मास्टर्स आप ये फुटर को हटा देंगे तो आप यहाँ पे देखें तो आपका जो फुटर है वो आपको हटा हुआ मिलेगा कि आपने ये व्यू देखना है कि फुटर अगर ना लगाएं तो वो कैसा आता है उसी तरह से पेज नंबर्स नहीं चाहिए आपको डेट नहीं चाहिए तो डेट हट जाएगी नेक्स्ट तो आपके पास आता है रूलर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई रूलर बार आए तो यहाँ पे ये रूलर बार आ जाएगी ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रूलर बार है और ये वर्टिकल रूलर बार है नेक्स्ट आते हैं आपके ग्रिड लाइन ये देखिए ग्रिड लाइन था आपके जैसे ग्राफ में होता है जैसे ग्रिड लाइन आपको नहीं चाहिए तो वो नहीं बने जूम जैसे आपने चीज कोई बड़ी करके देखनी है जूम कर देंगे उसको फिर आप करेंगे फिट टू विंडो जितना नॉर्मल है वो उतना आ जाएगा इस वक्त आपका जो व्यू है वो कलर व्यू है आप करेंगे ग्रे स्केल व्यू फिर आपका ये जो व्यू आ रहा है ये आपका ग्रे स्केल व्यू है जिसमें वो इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट बन जाता है ब्लैक ये इसके इफेक्ट है बैक टू कलर और ये जो है ये टोटली प्योर ब्लैक एंड व्हाइट है डायरेक्ट बैक टू कलर व्यू नेक्स्ट व्यू में आप जाएंगे तो अभी तक आपके सामने सिर्फ एक विंडो ओपन है और आप एक स्लाइड पे अगर आप चाहते हैं कि आपने काम करना है तो आप एट अ टाइम एक स्लाइड पे ही काम कर पा रहे हैं आप चाहते हैं एक से ज्यादा स्लाइड्स पे काम करना है एक साथ तो आप करेंगे न्यू विंडो जैसे आप चाहते हैं फोर्थ स्लाइड्स पे काम करना है तो न्यू विंडो दो आ गई थर्ड एंड दिस फोर्थ आप करेंगे अरेंज ऑल एक आपकी ये वाली आ गई एक यहाँ पे आ गई 
एक यहाँ पे और एक यहाँ पे व्यू आ गया तो यहाँ पे सपोज आपने स्लाइड नंबर जैसे वन है यहाँ पे आपने सेकंड स्लाइड सेलेक्ट की यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ फोर्थ थर्ड सेकंड डबल क्लिक करेंगे फर्स्ट सेकंड तो यहाँ पे आपने कुछ सपोज यहाँ पे आपने कुछ चेंजेस करने हैं लाइन नंबर वन पे तो वो चेंजेस आपके यहाँ हो जाएंगे देखिए एक टाइम पे आप चार स्लाइड्स पे काम कर सकते हैं देखिए उसके बाद आप करेंगे कैस्केट व्यू तो एक व्यू ऐसा वाला भी आता है मतलब एक स्लाइड के पीछे दूसरे स्लाइड ये देखिए तो नहीं तो अरेंज और ये वाला व्यू भी ठीक है तो इस तरह से आप चाहते हैं अगर एक 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 से ज्यादा स्लाइड्स पे आपने एकदम काम करना है एक टाइम पे काम करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं और ये आपकी मेन स्लाइड नेक्स्ट आपके पास आता है मूव स्प्लिट स्प्लिट तो इसमें अगर आप जाएंगे आप देखें अगर मैं चाहता हूं मैंने इसको बड़ा करना है यहां से तो इसको माउस से पुल करना पड़ेगा यहां से यहां से करना पड़ेगा माउस से तो अगर आप चाहते हैं कि सारा का सारा काम जो है ये कीबोर्ड से हो जाए तो आप क्या करेंगे मूव स्प्लिट पे क्लिक करेंगे अब ये सारा का सारा काम जो कीबोर्ड के फोर एरो होते हैं एरो कीज जो होती हैं उनसे हो जाएगा तो अगर मैं इसको बंद कर दू मूव स्प्लिट को तो ये काम फिर होगा एरो कीज जैसे आपके पास पहले कुछ विंडोज न्यू विंडो में जाएंगे एक एंड फोर आप चाहते हैं कि आपने इसमें से कौन से विंडो पे स्विच करना है स्विच कर सकते हैं ये वाली पे ये वाली पे थर्ड वाली पे फोर्थ वाली पे वो काम यहां से भी हो सकता है और आप वहां से भी कर सकते हैं तो इसलिए आप यहां पे इसको जो आप आपकी की जो आपकी न्यू विंडोज है उन्हें आप क्लोज कर दें ये भी बंद ये भी बंद एंड में ये बंद इस तरह से आप ये देखें आपने पावर पॉइंट का व्यू मेन्यू किया इसमें इतना ही था